गुड इवनिंग गाइस आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है एग्रीकल्चर एंड जीके पर आ, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक के लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें सो so, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मॉडल क्वेश्चन पेपर दो का जिसमें हम लोग एग्रोनॉमी का जो पार्ट है वो कवर करेंगे ठीक है तो अभी जो हमारे हम मैंने आप लोगों को हर एक में वीडियो में बताता हूँ तो ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ हमारे एक व्हाट्सअप का प्रीमियम चैनल है प्रीमियम ग्रुप है जिससे आप लोग हमारे व्हाट्सअप के साथ जुड़ सकते व्हाट्सअप के जो हमारे नंबर प्रोवाइड किए हमने स्लाइड्स में उन पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसका थ्री तीन प्रति माह आपका रुपये लगेगा इसके अंदर हम लोग आई पी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड डी डी नाबार्ड आई सी और अदर जो भी अदर कम्पटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं ठीक है क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे <coughs> हम आपको जितने अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल्स हो सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को पीडीएफ देंगे यूट्यूब पे वीडियोस आपके लिए डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रोवाइड होंगे आपको तो जो भी आने वाली नियर बाई फ्यूचर जो परीक्षाएँ आने वाली है उनके लिए हम आप लोगों को जानकारी देंगे और एट द सेम टाइम हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे और हम आप लोगों को जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े और आप हमारे इस व्हाट्सअप ग्रुप पे मिनिमम पेमेंट है तीन सौ रुपये ये देके आप लोग हमारे साथ जुड़ें ठीक है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम अपना जो मैंने बताया है एग्ज़ाम उसके लिए देखो टॉपिक है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी अब कुछ सौ क्वेश्चन है वो मैं आपके लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ ठीक है तो पहला क्वेश्चन है हु अमोंग द फॉलोइंग डिवाइडेड द वर्ल्ड इन सिक्स बायो जियोग्राफिकल रीजन्स भाई वो कौन सा मतलब सदस्य है या कौन साइंटिस्ट है या कौन भाई अपना आप बोल सकते हैं इंसान है जिसने भाई जो हमारे वर्ल्ड को है छः बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया तो इसके ऑप्शन देख लीजिए चार्ल्स डालविन अल्फर्ड रसल लमा लेमार्क और एक चौथा हमारे पास ऑप्शन है अरिस्टोटले तो इसका आंसर है भाई अल्फर्ड एल्फ्रेड रसल ठीक है दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूवमेंट मूव करते हैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन है द प्लानिंग कमीशन कौन सा प्लानिंग नाइनटीन एटी फाइव नाइनटीन नाइन्टी डिवाइड द कंट्री इन हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भाई ये जो प्लानिंग कमीशन था नाइनटीन एटी फाइव नाइन्टी वाले ने इसको कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है तो ऑप्शन है पंद्रह बीस आठ चौबीस तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पंद्रह ठीक है आगे हम लोग मूवमेंट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इज नॉन एज जो हमारा मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं होमिफिकेशन पेडोजेनेसिस सेडिमेंटेशन नन ऑफ दीज ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका पेडोजेनेसिस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ को जैसे अभी इसमें आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग तो आपको इतना ही बता पाएंगे भाई आंसर्स करेक्ट क्या है ये मतलब आंसर्स करेक्ट क्या है पर मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आप ये सारे टर्म्स को पढ़ना भाई होमिफिकेशन क्या होता है पेडोजेनेसिस क्या होता है सेडिमेंटेशन क्या होता है इससे क्या है ना कि आपका एक माइंड है वो क्लियर होता रहेगा और आपको फिर दिक्कत नहीं होगी ठीक है अगला फोर्थ क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट थ्री डी वॉल्यूम ऑफ ए सॉयल नीडिड टू गिव फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजेंटल वेरिएबिलिटी ऑफ सॉयल इज टर्म्ड एज ठीक है तो इसके ऑप्शंस देख लो सोलम पेडोन ग्लेज पोडसोल तो इसका राइट right आंसर क्या है पेडोन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉयल इज कॉल्ड एज भाई टोटल जितना पानी अपना प्रेजेंट है मिट्टी में उसको हम लोग क्या कहते हैं कम्बाइंड वाटर होलार्ड पोडसोल या नन ऑफ दीज तो इसको हम लोग इसका जो हमारा राइट right आंसर है ये होगा होलार्ड ठीक है चौथा क्वेश्चन क्या है डेफिशेंसी ऑफ विच एलिमेंट इन सॉयल कॉजिज क्लोरिसिस इन प्लांट्स भाई किस एलिमेंट की कमी से सॉयल में किस एलिमेंट की कमी से क्लोरिसिस होती है प्लांट्स में तो आयरन मैग्नीशियम कार्बन सोडियम इसका राइट right आंसर होगा मैग्नीशियम देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सारे आप लोग नीमराज सुंदा आर के शर्मा अरुण कात्यान पढ़ोगे तो आपको ब्लैक करके दिखेगा ठीक है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा जो ब्लैक पार्ट रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से रखो ठीक है द फॉर्मूला फॉर बैलेंस साल्ट सोल्यूशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ वॉज गिवन बाई जो ये फॉर्मूला है बैलेंस साल्ट सोल्यूशन का वो किसने दिया था नोप होगलैंड वॉटसन हील तो इसका आंसर है नोप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स 
भाई क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कौन कौन से प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं ज़्यादा अमाउंट में चाहिए माइक्रो एलिमेंट कौन सा होता है मैक्रो एलिमेंट कौन सा होता है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए इसके ऑप्शन है एन पी के ओ एन एच जिंक आयरन कॉपर क्लोरीन आयरन हाइड्रोजन तो इसका आंसर क्या है क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से एन पी के ठीक है इनको हम मैक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करते हैं इनको विच एलिमेंट इज कॉमन टू न्यूक्लिक एसिड्स फोस्फोलिपिड्स ए टी पी एंड ए डी पी कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है न्यूक्लिक एसिड्स में फोस्फोलिपिड्स में ए टी पी में और ए डी पी में इसका क्या ऑप्शन क्या क्या है सी ए बोरोन जिंक पी तो करेक्ट आंसर क्या है पी ठीक है विच ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस भाई हमें कौन से ग्रुप की जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए तो इसके इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है आयरन मैग्नीजियम मोलिबडम सी ए कॉपर कैल्शियम कैल्शियम के ठीक है <coughs> तो हमारे करेक्ट आंसर क्या है आयरन एंड मैग्नीजियम ठीक है अगला चलते हैं विच एलिमेंट इज ए पार्ट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कौन सा पार्ट है वो हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पार्ट है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मैग्नीजियम आयरन मोलिबडम या तीनों के तीनों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आयरन इन एन एवरेज वेल डिकम्पोज एफ आई एम कंटेंस एक एवरेज वेल डिकम्पोज वो हमारे पास जो पदार्थ रहेगा उसमें कितना एफ आई एम होता है मतलब वो जो वेल डिकम्पोज एफ आई एम होता है उसमें कितना भाई क्या क्या होता है एन कितना होता है पी कितना होता है के कितना होता है ठीक है तो इसमें एन हमारा भाई जैसे ऑप्शन देखा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट एन जीरो पॉइंट टू परसेंट पी टू ओ फाइव जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के टू ओ या ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑल ऑफ दिस भाई जीरो पॉइंट पाँच परसेंट इसमें नाइट्रोजन होता है जीरो पॉइंट टू इसमें पोटेशियम होता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इसमें के होता है ठीक है फोस्फोरस और पोटेशियम हो गया विच ऑफ फॉलोइंग कंटेंट्स हाइएस्ट न्यूट्रेंट्स ये जो हमारे सारे जो पदार्थ के पर प्रोवाइड किए गए इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट्स किस में होते हैं एफ आई एम कम्पोस्ट ड्रॉपिंग्स ऑफ सिप सिप एंड गोट ठीक है और नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ड्रॉपिंग्स ऑफ सिप एंड गोट अगला क्वेश्चन है वट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ पोल्ट्री मेन्यूर जो हमारा पोल्ट्री मेन्यूर होता है उसके ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं ठीक है एक पहला ऑप्शन है इट फर्मेंट्स वेरी क्विकली ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है इट हैज़ लेस न्यूट्रेंट कॉन्टेंट्स इसका कम न्यूट्रेंट कॉन्टेंट होता है ये बहुत बुरी तरह स्मेल करता है या नन ऑफ दीज तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जी बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन ट्रेंच मेथड ऑफ एफ आई एम प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉन एज जो हमारा फार्म यार्ड मेन्यूर का जो प्रिपेयर करने का जो ट्रेंच मेथड है ये और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिट मेथड डॉक्टर सी एन आचार्य मेथड हिप मेथड या नन ऑफ दिस तो इसको आंसर क्या होगा अपना डॉक्टर सी एन आचार्य मेथड सिक्सटीन क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज सूटेबल मेथड फॉर अपलिकेशन ऑफ एफ आई एम एफ आई एम को अगर हम फील्ड में अप्लाई करते हैं तो कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा फोलियार भाई ऐसे ही हम छिड़क रहे हैं टू सीड्स के साथ मिक्स करना या स्प्रेड करना यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल सरफेस ऑफ सॉइल पर यूनिफॉर्मली स्प्रे करना या नन ऑफ दिस तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा मैथड होता है वो होता है यूनिफॉर्मली अपने सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर स्प्रेड करना अगला क्वेश्चन ना द सिस्टम ऑफ कम्पोस्टिंग इज जो सिस्टम होता है कंपोस्टिंग का वो क्या होता है मतलब क्या होता है एक्टिविटीड कंपोस्ट एक्टिविटीड कंपोस्ट प्रोसेस इंडोर मेथड बेंगलोर मेथड ऑल ऑफ दिस तो देखिए जो कंपोस्टिंग के मेथड्स होते हैं वो हमारे सारे होते हैं ठीक है ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा <coughs> अब अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन मेन्यूर क्रॉप ठीक है तो ग्रीन मेन्यूरिंग क्रॉप इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है सन है ढाईचा फिलीफेस या ऑल ऑफ दिस तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर भाई कौन सा सीधा उपकरण कौन सा सीधा फर्टिलाइजर नहीं है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फोस्पेड फर्टिलाइजर एफ आई एम पोटास तो इसका आंसर होगा भाई हमारा एफ आई एम बीसवें क्वेश्चन पे चलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास इनमें से कौन सा मतलब सही फॉर्मूला है या भाई कौन सा इसको सही डिनोट करता है के टू एस ओ फोर के टू एस ओ फोर एम जी एस ओ फोर होल सिक्स एच टू ओ के एन ओ थ्री या ऑल ऑफ दिस तो इसका सही मोरेटो पोटास क्या होता है के टू एस ओ फोर विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है अमोनियम क्लोराइड 
अनहाइड्रस अमोनिया कैल्शियम साइनामाइड तो इनमें से कौन सा हमारा सबसे मतलब नोट इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है जो नाइट्रोजन कंटेन नहीं करता है तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस ठीक है एन पी के कम्पोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मिक्सचर फॉर पोटैटो एंड पैडी इज जो एन पी के का भाई कौन सा कम्पोजिशन हम डाले स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर मिक्सचर पोटैटो और पैडी के लिए फोर इज टू फोर इज टू फोर सिक्स इज टू ट्वेंटी फोर इज टू सिक्स सिक्स इज टू ट्वेल्व इज टू सिक्स ये नन ऑफ दिस तो सही आंसर हमारा इसके लिए सिक्स इज टू ट्वेल्व इज टू सिक्स ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है विच कॉमर्शियल फर्टिलाइजर कंटेंस एम जी एंड सी ए एज सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स कौन सा कॉमर्शियल फर्टिलाइजर है जो कंटेन करता है एम जी एंड सी ए एज सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स ठीक है एक होता है इप्सम एक होता है जिप्सम बोथ इप्सम एंड जिप्सम एंड नन ऑफ दीज तो इसका आंसर आएगा बोथ इप्सम एंड जिप्सम इप्सम एंड जिप्सम अगला क्वेश्चन है अप्लीकेशन ऑफ मैन्यूस एंड फर्टिलाइजर्स टू स्टेब्लिश क्रॉप विद इन क्रॉप ड्यूरेशन इज टर्म एज भाई जो मैन्यूस एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग अप्लाई uh, करते हैं इस्टेब्लिश करो विद इन ए क्रॉप ड्रेस उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसल ड्रेसिंग टॉप ड्रेसिंग बोथ द अबो नन ऑफ दिस तो हम लोग टॉप ड्रेसिंग कहते हैं उसको ठीक है बेसल तो ड्रेसिंग होता है जो हम शुरुआत में देते हैं टॉप ड्रेसिंग होता है भाई ऊपरी सतह पर हम जो देते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे वो जो स्लोली स्लोली अपने मिट्टी में रिलीज होगा एक नीम कोटेड यूरिया एक एनसर्व एक था यूरिया तो इसका आंसर है ऑल ऑफ थीज द हायर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं इन पर ध्यान दिया करो द हायर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल द लोअर इज द रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स हायर इज द रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स देर इज नो रेस्पॉन्स नन ऑफ दिस तो आपका सही आंसर क्या है लोअर इज द रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स जितने ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी होगी उतना कम रेस्पॉन्स देगा वो फर्टिलाइजर्स को ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है रिडक्शन इन वीड कॉजेस जो हमारे खरपतवार होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है रिडक्शन इन लैंड वैल्यू रिडक्शन इन क्रॉप यूड यील्ड लॉस इन क्रॉप क्वालिटी ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा अगर वीड में रिडक्शन हो गया तो लैंड की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी क्रॉप यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी क्रॉप की क्वालिटी है वो की कमी से क्रॉप की जो क्वालिटी है क्रॉप uh, क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी तो ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस अगला क्वेश्चन थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड हैज़ बीन अबेडेंट ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ भाई ज़्यादातर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हेक्टेयर ऑफ अपना ज़मीन है कल्टिवेटेड लैंड पे वो कौन से इन वीड्स में से वो कौन सी वीड्स है जो उसको ख़राब करती है साइप्रस रोटेंडस पार्थेनियम जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं एक होता है इकी होर्निया क्रैसिप्स तो इसका आंसर क्या है साइप्रस रोटेंडस विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज़ यूज एज ए ग्रीन वेजिटेबल कौन सी वीड है जो हम ग्रीन वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं एमरेंथस वेडिस पेनिकम रेपेन से बोथ ऑफ द अबो नन ऑफ दिस तो इसका आंसर आएगा अमेरेंथस वेडिस शायद इसको हम लोग बथवा वो बोलते हैं साटी बोलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज इंडिकेटर ऑफ पुअर लाइट सॉइल पुअर लाइट सॉइल की कौन सी वीड इंडिकेटर होती है ई कॉलोनम ठीक है सिम्बोपोगोन बोथ द बोथ ऑफ द अबो नन ऑफ दिस तो इसका आंसर होता है सिम्बोपोगन ठीक है हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ विच द फॉलोइंग कॉज इज पुअर प्लोइंग परफॉर्मेंस भाई कौन सी वीड की ज़्यादा अगर मान लो ज़्यादा फैलाव हो गया ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया तो प्लोइंग में दिक्कत करती है ई कोलनम साइप्रस ओटेंडस साइनाडोन डेक्टिलोन नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा साइनाडोन डेक्टिलोन ठीक है बत्तीसवा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी द वीड इज क्लासीफाइड इन टू मॉर्फोलॉजी के बेस पे वीड को कितने में उन्हें डिवाइड किया जाता है ठीक है तो पहला है ग्रास सेज अगला है ब्रॉड लीव्ड वीड्स या ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉड लीव्ड वीड इज जो ब्रॉड लीव जो हमारी होती है उनका एग्जांपल क्या होता है कौन कौन सा है कौन सा एग्जांपल है इसमें से पहला क्वेश्चन है पहला जो ऑप्शन है जो हमारा है वो है फ्लेवेरिया ऑस्ट्रेलेशिया डिगेरिया अरवेंसिस एबुटिलियन इंडिकम या ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर आएगा भाई ये सारी की सारी जो भी वीड्स है ये हमारी ब्रॉड लीव्ड है ठीक है तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जब आप वीड साइंस या वीड के बारे में पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा मतलब चार पांच वीड्स अपनी ब्रॉड वाली होगी नैरो वाली होगी उनको अलग अलग करके थोड़ा सा पढ़ना ताकि 
याद हो जाए और कॉमन कॉमन चीज़ें पढ़ना ज़्यादा मतलब डीपली वीड्स वगैरह को मत पढ़ना कई बार क्या रहता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं वो पेपर वगैरह में आती नहीं है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेन मेन होती है ना जो मेन मेन आपके एरिया में होगी और जो कॉमनली जो ज़्यादा जिसकी इन्फेस्टेशन के जो भाई दिक्कत क्रिएट करता है वो आप पढ़ो <coughs> अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट इंडिजीनियस वीड इनमें से स्वदेशी खरपतवार कौन सी नहीं है ठीक है ए इंडिका ए इंडिकम पी हिस्ट्रोफोरस ठीक है नन ऑफ दीज तो पी हिस्ट्रोफोरस ठीक है ये पायत पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस होता है इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं हम लोग ठीक है ये अंग्रेज घास भी कहते हैं टोटल रूट पैरासाइट ऑन टोबैको इज पार्थेनियम और सेरेमुआ सेरेमुआ डी स्ट्रेमोनियम और डब्ल्यू सोमनीफेरा ठीक है तो ओ सरमुआ ये जो है ये हमारी टोटल रूट पैरासाइट टोटल रूट पैरासाइट टोबैको के ऊपर है टोटल रूट पैरासाइट होता है वो कंप्लीट मतलब वो होता है कंप्लीटली उसकी रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर डिपेंडेबल रहता है ठीक है <coughs> अगला है इकोर्निया क्रैप्सिस इज समर्ज वीड मार्जिनल वीड फ्लोटिंग वीड या ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा हमारा फ्लोटिंग वीड ठीक है ये फ्लोटिंग वीड होती है जो तैरती रहती है ठीक है समर्ज वीड होती है जो आधी डूबी रहती है आधी बाहर रहती है चाइकोकर्मा बायोकोलोरेटा बीटल फीड ऑन लीव्स ऑफ वाटर हाइसिंथ पार्थेनियम लेंटेना ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा पार्थेनियम ये क्वेश्चन जो है ना ये जाइकोर्मा बायोकोलोरेटा के बारे में ये बहुत पूछा जाता है बहुत पेपर्स में पूछा जाता है तो इस पर देखते हैं इसमें कुछ नहीं है बस थोड़ा नॉर्मली आप इन चीज़ों को याद करो फाइट ऑफ थोरा पालमी वोरा कोजिज रूट रोट इन फाइट ऑफ थेरा का पालमी वोरा है वो रूट रोज कॉज करता है किसके अंदर मोरिनिया ओडर्टा ए विजिनिशिया एस हेल्पेंसे या ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर हो गया मोरिनिया ओडर्टा ठीक है अगला क्वेश्चन अप्लीकेशन ऑफ वोलाटाइल केमिकल ऑन कन्फाइंड स्पेसिस टू प्रोड्यूस गैस दैट विल डिस्ट्रॉय वीड सीड्स इज कॉल्ड एज फ्यूमिगेशन हर्बिगेशन बैंड अप्लीकेशन या ऑल ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा फ्यूमिगेशन फिर से देख लो एक बार भाई कौन सा वोलेटाइल जो केमिकल है वो हम स्प्रे करें कन्फाइंड स्पेस पे एक कन्फाइंड मतलब थोड़ी सी जगह पे या मान लो भाई एक पर्टिकुलर जगह पे तो वो होगा अपना फ्यूमिगेशन ये हर्बाइसाइड विच कल सम विच किल सम स्पीसीज इन मिक्सड ग्रोथ प्लांट स्पीसीज आर टर्म डेज भाई ऐसी कौन सी हर्बिसाइड है जो एक मिक्सड हमारे पास पॉपुलेशन होगी उसमें से एक स्पेसिफिक जो हमारा होगा स्पेसिफिक चीज़ों को ही मारेगी या कुछ स्पीसीज को ही मारेगी तो इसका आंसर हमारे पास क्या मतलब ऑप्शन क्या क्या है सेलेक्टिव हर्बिसाइड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड या कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड तो इसका है सेलेक्टिव हर्बिसाइड सेलेक्टिव हर्बिसाइड वो होती है जो एक पर्टिकुलर के लिए होती है नॉन सेलेक्टिव होती है वो सबको मतलब ये ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है ये भाई जिस किसी के भी कॉन्टैक्ट में आएगी उसको ये खराब कर देगी विच इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग पीरियड रेजिड्यूअल इनमें से कौन सा लंबे समय तक चलने वाला रेजिड्यूअल रेजिड्यूअल अफेक्ट देता है एनिलोफोस एट्राजिन टू फोर डी सोडियम साल्ट ठीक है ऑल ऑफ दीज तो एट्राजिन है जिसका लो, लो, बहुत लंबा अफेक्ट रहता है ठीक है अगला कंपाउंड्स यूज फॉर प्रोटेक्टिंग क्रोप प्लांट्स विच आर ससेप्टेबल टू सम हर्बिसाइड्स आर कॉल्ड एज सेफनर्स प्रोटेक्टेंट्स बोथ द अबो या नन ऑफ दिस तो बोथ द अबो आंसर का मतलब सेफनर्स एंड प्रोटेक्टेंट्स अब देख रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन उठ रहे हैं कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप जब नीमराज सुंदा आर के शर्मा अरुण कात्यान जो ये जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स है आप इनको जब पढ़ोगे तो आप लोगों को धीरे 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 पता लग जाएगा भाई कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं और क्या आपसे पूछा जा रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन पैराकोएट स्प्रे कैन बी इनएक्टिवेटेड बाई स्प्रिंग जो पैराकोएट स्प्रे है उसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है कैसे एक परसेंट फेरिक क्लोराइड डाल के एक परसेंट कैल्शियम क्लोराइड डाल के एक परसेंट सोडियम क्लोराइड डाल के या ऑल ऑफ दिस तो आप उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं एक परसेंट फेरिक क्लोराइड डाल के ठीक है कंपाउंड्स विच एड द हर्बिसाइड अवेलेबिलिटी एट द एक्शन साइट इन प्लांट्स आर कॉल्ड एड एडजूवेंट एसीटोन एंटीबॉडी ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर होगा एडजूवेंट ठीक है अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग थिकनिंग एजेंट्स आर यूज विद हर्बिसाइड थिकनिंग एजेंट्स कौन से यूज किए जा सकते हैं हर्बिसाइड के लिए बेंजीन एसीटोन टू फोर डी सोडियम एल्गिनेट तो इसका आंसर होगा सोडियम एल्गिनेट अगला क्वेश्चन वेन द रेजिडेंट प्लांट पोजिज टू और मोर डिस्टिंग रेसिस्टेंस मैकेनिज्म टू ए सिंगल और ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड्स इज टर्म्ड एज ग्रास रेसिस्टेंस 
मल्टीपल रेसिस्टेंस बोथ द अबो नन ऑफ दिस टू या टू से मोर आ गया तो आप एक तो कभी मार सकते हैं हाँ भैया ये मल्टीपल की बात कर रहा होगा ठीक है मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस जस्ट फॉर आप अगर मान लो कहीं पे नहीं आपका दिमाग चलता तो कब मार सकते टू एंड मोर क्या हो सकते हैं मल्टीपल ही होगा ठीक है विच इज द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन अंडर इरीगेटेड फील्ड कंडीशन ऑफ कोयम्बटोर डिस्ट्रिक्ट ठीक है कौन सा क्रॉप रोटेशन फील्ड फॉलो किया जाता है इरीगेटेड फील्ड कोयम्बटोर की में रागी कॉटन सोरगम राइस कॉटन वीट राइस वीट राइस पीज मोंग मूंग तो इसका राइट right आंसर है रागी कॉटन सोरगम अड़तालीसवा क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज ए फोमिगेंट हर्बिसाइड एक है मिथाइल ब्रोमाइड कौन सी फोमिगेंट हर्बिसाइड है मिथाइल ब्रोमाइड मीथेन बौद्ध द अबो नन ऑफ दीज तो इसका करेंट आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथेन फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन फोलियज अप्लाइड हर्बिसाइड इन फोलियज अप्लाइड हर्बिसाइड है ठीक है एक होती है ग्लाइकोफोसेट एक होती है नेट्रालिन एक होती है मिथिन एक नन ऑफ दीज तो इसका सही आंसर है ग्लाइफोसेट वाटर कॉन्स्टेंट ऑफ एपिकल पोर्शन ऑफ रूट्स एंड शूट्स इज जो एपिकल पोर्शन जो ऊपर का जो पोर्शन होता है रूट्स और शूट्स का उसके जो वाटर कॉन्टेंट है वो कितना होता है पचास परसेंट नब्बे परसेंट से ज़्यादा सत्तर परसेंट से कम या बीस परसेंट से कम तो इसका आंसर है नब्बे परसेंट से ज़्यादा ठीक है तो होप्स हो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी आपको ये क्वेश्चन थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और आपको लग रहा होगा हाँ भी मतलब हमारी थोड़ी प्रिपरेशन की हमें और ज़रूरत है तो आप लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ना इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ें डीपली जब चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको एक आइडियल मिल जाएगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं और जो भी चीज़ें ना अगर आप मान लो इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं आप हिंदी में कन्वर्ट हो हिंदी में पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पास जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप डालो हम आपकी दिक्कत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू स्टडी ठीक है अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं देखो भाई मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाई जो भाई मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल है अपने देश में वो कैसे कंट्रीब्यूट है साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून प्री मानसून नन ऑफ दीज ठीक है तो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें जो चलता है ना वो उसे साउथ वेस्ट मानसून ठीक है द मेथड अडोप्टेड टू मेजर द इवेपो ट्रांसपोरेशन ये अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है भाई इवेपो ट्रांसपोरेशन क्या होता है जो इवेपोरेशन से लॉस होता है वो और ट्रांसपोरेशन से जो लॉस होता है वो इन दोनों से जो कंबाइन में जो लॉस होता है उसको इवेपो ट्रांसपोरेशन कह देते हैं उसको कैसे मापते हैं लाइसीमीटर एक्सपेरिमेंट ठीक है एक हो गया लाइसीमीटर एक्सपेरिमेंट हो गया एक ऑक्जेनोमीटर हो गया एक बैरोमीटर हो गया एक ऑल ऑफ दीज हो गया तो करेक्ट आंसर क्या है लाइसीमीटर एक्सपेरिमेंट लॉसेस ऑफ वाटर इंक्लूड पानी के जो लॉस होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं सरफेस रन ऑफ ट्रांसपेरेशन इवेपोरेशन भाई पानी का लॉस तो तीनों में होता है सरफेस से भी रन ऑफ होता है ट्रांसपेरेशन में हमारा पानी का लॉस होता है इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल सरफेस से भी लॉस होता है तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट इज कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पानी की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं क्रॉप फैक्टर सॉयल फैक्टर क्लाइमेट फैक्टर तीनों होते हैं भाई क्रॉप कोई कम पानी लेती है कोई ज़्यादा लेती है ठीक है सॉइल के फैक्टर भाई कोई मिट्टी कम पानी पीती है कोई ज़्यादा पीती है कोई इसी में भाई वेपोरेशन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए भाई टेम्परेचर रेनफॉल वगैरह ये भी होते हैं फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है चेक पेसिंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज आल्सो नॉन एज ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत कॉमनली उठते हैं ये हर पेपर में चेक बेसिन मेथड होता है इरिगेशन का वो उसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं चेक बेसिन मेथड जो होता है ठीक है देखो यहाँ लिखा हुआ है चेक बेसिन मैथड ठीक है जो चेक बेसिन मैथड है ऑफ इरीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज जो चेक बेसिन मैथड को हम लोग कहते हैं बेड एंड चैनल मैथड ग्रेडिड बॉर्डर्स लेवल बॉर्डर्स नन ऑफ दिस तो आंसर होगा बेड एंड चैनल मेथड ठीक है बेड्स बना देते हैं और उसमें से चैनल से निकाल देते विच मेथड ऑफ इरीगेशन इज सीटेबल फॉर ऑर्चर्ड क्रॉप्स जो ऑर्चर्ड जो हमारी क्रॉप्स होती है उनके लिए कौन सा मेथड लगाओगे देखो आपने देखा होगा कहीं पे भी ऑर्चर्ड लगे तो उनके चौगर दाव में एक रिंग सी बनी रहती है तो बस आप सोच लो बड़ा पेड़ है तो रिंग में दे देंगे तो काफ़ी दिनों तक पानी का वो हो जाता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या है बेसिन मैथड रिंग बेसिन मैथड फेरो मैथड ऑल ऑफ दिस आंसर सही क्या है रिंग बेसिन मैथड अगला तरह चलते हैं वी जो तो फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्प्रिंकल स्प्रिंकलर कौन सा इनमें से एक स्प्रिंकलर का टाइप है रोटेशन हेड सिस्टम परफोरेटेड पाइप सिस्टम बोथ द बो नन ऑफ दिस तो आंसर इसका दोनों के दोनों ए और बी ऑप्शन एवरेज रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड एज जो एवरेज हम लोग पानी देते हैं या अप्लाई करते हैं वाटर क्रॉप को उसको क्या कहते हैं मॉइस
वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ ए स्प्रिंकलर इज गिवन बाई इक्वेशन भाई कौन सी इक्वेशन है जो हमारा पानी स्प्रेड हुआ है स्प्रिंकलर के द्वारा वो उसको डिनोट करते हैं जिसमें हमने देखो यहाँ पे दे रखा है आर से रेडियस ऑफ द वेटेड एरिया आर ठीक है डी से डायमीटर एच से प्रेशर पहला ऑप्शन है आर इज इक्वल टू अंडर रूट डी एच आर इज इक्वल टू डी एच आर इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री फाइव अंडर रूट डी एच तो आंसर हमारा है वन पॉइंट थ्री फाइव अंडर रूट डी एच वाला ड्रिप इरीगेशन इज ऑल्सो नॉन एस ड्रिप इरीगेशन का हमारा दूसरा नाम क्या है ट्रिकल इरीगेशन लाइन सोर्स इरीगेशन बोध द अबो नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है बोध द अबो ट्रिकल इरीगेशन भी कहते हैं इसको लाइन सोर्स इरीगेशन क्योंकि कोई एक लाइन में रहता है ये ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इनमें से कौन सा ड्रेनेज का सिस्टम है एक हो गया हैरिक बोन ठीक है दूसरा ऑप्शन है ग्रेडिरोन तीसरा ऑप्शन है इंटरसेप्टर या सभी के सभी हमारा आंसर आएगा सभी के सभी सिक्सटी टू क्वेश्चन पर चलते हैं इन फ्लैसिड सेल द प्रेशर पोटेंशियल इज जो फ्लैसिड सेल होता है उसका हमारा प्रेशर पोटेंशियल कितना होता है जीरो माइनस दस माइनस बीस माइनस एक तो इसका आंसर आएगा जीरो ठीक है सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द प्लांट इन रिड्यूसिंग एपिडर्मल ट्रांसपेरेशन इनमें से कौन सा एपिडर्मल ट्रांसपेरेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है क्यूटीन क्यूटिकल कोलेस्ट्रोल क्यूटीन एंड क्यूटिकल बोथ तो इसका आंसर आएगा क्यूटीन एंड क्यूटिकल दोनों के दोनों हमारे एपिडर्मल ट्रांसपेरेशन रिड्यूस करने में मदद करते हैं विच बैक्टीरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी नाइट्रिफिकेशन इन एन टू साइकिल कौन सा इनमें से बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डी नाइट्रिफिकेशन ठीक है नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमोनास राइजोबियम बेसिलस सबटिलिस ठीक है तो इसका आंसर है बेसिलस सबटिलिस देर इज ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन ड्यू टू भाई जो डिक्रीज होता है रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन किसकी वजह से संकन स्टोमेटा थिक क्यूटिकल स्टोमेटा वैक्सी कोटिंग ऑल ऑफ दिस किसकी वजह से ट्रांसपेरेशन कम हो जाएगा तो इसके ऑप्शन दिए हैं संकन स्टोमेटा थिक क्यूटिकल स्टोमेटा वैक्सी कोटिंग इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है to explain ascent of sap in plants sir jc bose 1923 proposed bhai ascent of sap ko explain karne ke liye jc saab ne kaun sa theory propose ki thi vital theory physical force theory root pressure theory all of these to vital theory unhone propose ki thi what is the effect of atmospheric pressure on transpiration jo hamara jo transpiration hota hai jo pani ke loss hota hai pani ka loss hota hai plants se uska atmospheric pressure ke upar क्या अफेक्ट पड़ता है कोई इफेक्ट नहीं इंक्रीज करता है स्लोली और डिग्री इंक्रीज डिक्रीज करता है फास्ट ऑल ऑफ दिस इट इंक्रीज इज स्लोली ठीक है अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट हंड्रेड डिग्री जीरो डिग्री फोर डिग्री सिक्सटी डिग्री कॉमन क्वेश्चन है फोर डिग्री सेल्सियस पे ठीक है वाटर एब्जॉर्बन थ्रू रूट्स इंक्रीज इज वेन सॉल्ट एब्जॉर्बन इज लेस वाटर एब्जॉर्बन है रूट्स के द्वारा कब इंक्रीज होता है भाई सॉल्ट का एब्जॉर्बन है वो कम है रेट ऑफ फोटोसिंथिस है वो इंक्रीज होती है ट्रांसपेरेशन इंक्रीज होती है नन ऑफ दिस जब ट्रांसपेरेशन इंक्रीज होती है इसका सही आंसर है ट्रांसपेरेशन जब इंक्रीज होती है तब रूट का जो होता है वाटर एब्जॉर्बन है वो रूट्स के द्वारा इंक्रीज होता है सत्तरवा क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट बिलोंग टू सोलिनेशिया क्रॉप सोलिनेशिया जो फैमिली है उनसे ये कौन सी क्रॉप बिलोंग नहीं करती टोप पोटैटो टोबैको ब्रिंजल शुगर बीट सही आंसर है शुगर बीट और सभी के सभी सोलिनेशिया फैमिली से बिलोंग करती है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड एडजस्टमेंट्स कौन कौन से इनमें से फूड एडजस्टमेंट्स है टर्मरिक गार्लिक क्यूमिन ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ हल्दी हो गया अदरक हो गया जीरा हो गया तो ये तीनों के तीनों हमारे खाने में यूज करने वाले चीज़ें हैं विच ऑफ फॉलोइंग आर द मेजर मेजर मिलेट्स है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारी गलती होगी मिलेट्स लिखा हुआ है मिलेट्स ठीक है सोरगम रागी मस्टर्ड कॉटन कोडो मिलेट नन ऑफ दिस जो सोरगम और रागी है वो हमारे मेजर मिलेट्स हैं ठीक है साउथ वेस्टर्न वेस्टर्न मॉनसून क्रॉप्स आर आल्सो नोन है साउथ में से जो दक्षिणी पश्चिमी हमारा मॉनसून है क्रॉप्स आर आल्सो नोन उन जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो क्या कहते हैं रबी चेद खरीफ ऑल ऑफ दिस खरीफ सीजन में होता है ठीक है मैंने कहा था वो गर्मियों में आता है ये मानसून विच क्रॉप इज सूटेबल टू सिल्टी लोम सोयल कौन सी क्रॉप है सिल्टी लोम सोयल के लिए सूटेबल है जूट शुगर केन मेज ऑल ऑफ दिस सारी की सारी सिल्टी लोम सोयल के लिए सही है विच इज़ द फ्रोस्ट टोलरेंट क्रॉप मतलब सर्दी से कौन सी क्रॉप बच जाती है शुगर बीट बाजरा चिकपी नन ऑफ दिस शुगर बीट ठीक है चुकंदर विच इज़ द ड्रोट टोलरेंट क्रॉप कौन सी सूखे को सूखे को सहन कर लेती है बाजरा जवार मस्टर्ड जवा बाजरा एंड जवार बोथ तो बाजरा एंड जवार बोथ दोनों के दोनों विच इज़ द वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप अब वो वन फिफ्टी डेज कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन वाली क्रॉप है शुगर केन 
रेड ग्राम सनफ्लावर शुगर फेन एंड सनफ्लावर तो शुगर केन एंड सनफ्लावर ठीक है क्रॉप प्लांट्स विच प्रोटेक्ट सॉयल सरफेस फ्रॉम इरोजन कौन से क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो सॉयल सरफेस को इरोजन से बचाते हैं नर्स क्रॉप्स कवर क्रॉप्स ट्रैप क्रॉप्स या ऑल ऑफ दीज तो इसका सही आंसर होगा हमारा कवर क्रॉप्स ठीक है दोज क्रॉप प्लांट्स विच हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट अनदर क्रॉप फ्रॉम ट्रेस पासिंग आर कॉल्ड एज कौन कौन से निम्न में से कौन से फसल पौधे हैं जो फसल को सुरक्षित एवं दूसरी फसल के अतिक्रमण से रोकते हैं नर्स क्रॉप ट्रैप क्रॉप बैरियर क्रॉप देखो हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट अदर फ्रॉम ट्रेस पासिंग ट्रेस पासिंग से आप कॉमन लेंगे थोड़ा सा थोड़ा सा भी अगर मान लो इंग्लिश पे प्रेशराइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर है बैरियर क्रॉप्स अस्सीवा क्वेश्चन देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड ग्रोथ हैबिट स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक राइजोम्स ऑल ऑफ दीज तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज ठीक है हाउ मैनी प्रिंसिपल्स आर देयर फॉर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने प्रिंसिपल्स हैं दो चार आठ सोलह तो आठ है इसका सही आंसर होगा रेड सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ जो लाल मिट्टी होती है वो हमारे कौन सी क्रॉप लगाने के ज़्यादा सही रहती है सोरगम रेड ग्राम ग्राउंड नट ऑल ऑफ दीज तो आंसर इसका है ऑल ऑफ दीज एटी थर्ड क्वेश्चन इंजरी कॉज बाई हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ऑन साइड्स ऑफ बार्क इज नॉन एज जो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो आपने देखा होगा प्लांट्स की बार्क वगैरह जो रहती है वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है तो वो होता है आ, उसको क्या कहते हैं हम स्टेम ग्रेडर सन स्केल्ड बोथ ऑफ द बो नन ऑफ दिस सन स्केल्ड सूर्य की वजह से जो होता है उसको सन स्केल्ड हो गया एटी फोर क्वेश्चन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हार्म हार्मफुल सो कौन से के लिए वेरी हाई ह्यूमिडिटी हार्मफुल होती कौन सी क्रॉप के लिए सनफ्लावर टोबैको मेज सनफ्लावर एंड टोबैको बोथ दोनों के लिए हार्मफुल होती है सनफ्लावर एंड टोबैको के लिए ग्रीन फिलिंग एट हाई ह्यूमिडिटी रिजल्ट्स इन जो ग्रीन फिलिंग होती है जो एक स्टेज होती है अपने क्रॉप्स के अंदर जब ग्रीन फील करना स्टार्ट होती है तो हाई ह्यूमिडिटी क्या परेशानी करती है या क्या अच्छा काम करती है तो वो देखिए ऑप्शन क्या है इंक्रीज क्रॉप यूल्ड रिड्यूस क्रॉप यूल्ड नो इफेक्ट नन ऑफ दिस तो इसका आंसर आएगा रिड्यूस क्रॉप यूल्ड ये क्रॉप की जो यील्ड है उसको बहुत कम कर देती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलियोफाइट इनमें से कौन सा हेलियोफाइट नहीं है मेज सोरगम राइस टर्मरिक इसका सही आंसर क्या होगा टर्मरिक विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग सोलार रेडिएशन सोलार की रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं ये कहते हैं बेलनिस पायरेनोमीटर रेडियोमीटर फोटोमीटर या ऑल ऑफ दिस तो हम लोग ये सारे के सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स <coughs> यूज़ करते हैं सोलार रेडिएशन को मापने के लिए द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉन एज जो प्लांट्स जो रिस्पोंड करते हैं डे और नाइट को जो लेंथ होती है उसकी लंबाई होती है दिन और रात की लंबाई को उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं वर्नेलाइजेशन फोटोपीरियडिज्म फोटोट्रोपिज्म नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा फोटोपीरियडिज्म ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लॉन्ग डे प्लांट्स कौन सा जो इनमें से प्लांट है जो लॉन्ग डे प्लांट है शुगर बीट वीट बार्ले ऑल ऑफ दिस तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस नब्बेवा क्वेश्चन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ट्रेडिशनल क्रॉप मैनेजमेंट इज प्रैक्टिस कौन से विच ऑफ फॉलोइंग मैथड्स है इनमें से जो कौन कौन से मैथड्स है जो ट्रेडिशनल क्रॉप मैनेजमेंट में हमारी मदद करते हैं प्लोइंग सीड ब्रॉडकास्टिंग मानसून सोइंग ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस वट इज़ द कंडीशन ऑफ प्लांट्स डूरिंग सीवियर ड्रॉट जो बहुत तगड़े वाला सूखा पड़ता है या बहुत क्या बोलते हैं इसको बहुत सीवियर जो ड्रॉट पड़ता है तो उसमें प्लांट्स की क्या कंडीशन होती है रेस्पिरेशन डिक्रीज होता है फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है सेल साइज डिक्रीज होता है ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा तीनों का तीन इन ब्लैंक इरोजन रेसिस्टेंस क्रॉप्स एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स इन ब्लैंक इरोजन रेसिस्टेंस क्रॉप्स एंड इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट स्ट्रिप्स एक अल्टरनेट स्ट्रिप्स क्या हो गया एक हमने लगा दिया भाई इरोजन रेसिस्टेंस एक हो गई इरोजन परमिटिंग एक इरोजन रेसिस्टेंस एक इरोजन परमिटिंग तो इंटर क्रॉपिंग में लगाते हैं मल्चिंग में लगाते हैं या स्ट्रिप क्रॉपिंग में लगाते हैं हम लोग ये लगाते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग में नाइन्टी थ्री क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी ट्रांसपेरेंट एंटी ट्रांसपेरेंट होता है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेशन ना हो फिनाइल मर्करिक मर्करिक एसिडेट एल्कलाइन एल्केनिल सक्सिनिक एसिड बोथ फिनाइल एंड एल्केनिक एसिड्स तो इसका सही आंसर है बोथ फिनाइल मर्करिक एसिडेट एंड एल्केनाइल सक्सिनिक एसिड ठीक है नाइन्टी फोर क्वेश्चन फोरेज क्रॉप्स फॉर ड्राई लैंड इंक्लूड्स 
फोरेज क्रॉप्स कौन कौन सी होती है ड्राई लैंड्स के लिए सोरगम मेज गोर ऑल ऑफ दीज सारी के सारी ठीक है वैन ट्रीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू फॉर्म्स अलोंग विद फील्ड क्रॉप्स इट इज़ नॉन एज जब हम किसी पौधे को इंक्लूड करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं एक फॉर्म में ठीक है फील्ड क्रॉप्स है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं एग्री सिल्वी एग्रो फॉरेस्ट्री बोथ एग्री सिल्वी एंड एग्रो फॉरेस्ट्री तो हम उसको एग्री सिल्वी और एग्री फॉरेस्ट्री दोनों कहते हैं द ग्रोथ ग्रोथ रेट इज हाइएस्ट इन ब्लू राइट वो एक सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्लांट्स में कब होती है ब्लू राइट रेड लाइट वाइट लाइट ऑल ऑफ दिस तो रेड लाइट में हमारी ग्रोथ ज़्यादा होती है नाइन्टी सेवन क्वेश्चन विच द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर नेचुरली जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है वो कौन सा है वेंजरेडी हाइड टू फोर डी नथेलिन एसिटिक एसिड एथिलीन तो इसका सही आंसर है एथिलीन नाइन्टी एट क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज इन सर्टिन सीरियल ग्रेन इज स्टिमुलेटेड बाई जो अमाइलेज का जो सिंथेसिस है सर्टिन सीरियल ग्रेन में कैसे स्टिमुलेट होता है आई ए ए ठीक है इंडोल एसिटिक एसिड ठीक है जी ए साइटोकाइन ए बी ए तो इसका सही आंसर है जी ए ठीक है चिबरलिक एसिड नाइन्टी नाइन क्वेश्चन ओनली गैसियस फाइटो हारमोन इनमें से कौन सा गैसियस फाइटो हारमोन है इथिलीन ठीक है इंडोल बटरिक एसिड ठीक है जी ए ठीक है गिबरलिक एसिड आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड तो इसका सही आंसर है इथिलीन हंड्रेड क्वेश्चन क्या है लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है टूबराइजेशन इन पोटैटो कैन बी अचीव बाई जो टूबराइजेशन होता है पोटैटो वो कैसे अचीव किया जा सके इथिलीन ए बी ए आई बी ए एन ए ए तो इसका आंसर है ए बी ए ठीक है अभी हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो गए हैं ठीक है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ें एक बार एक बार अगर आपको याद ना हो तो चार पाँच बार चल पढ़ें ठीक है मैंने अभी आपको तरीका पढ़ने का बताया है जैसे भाई अभी यहाँ पे इस हंड्रेड क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें मैंने ऑप्शन दिए इथिलीन ए बी ए आई आई बी ए एन ए तो आप इनको पढ़ो भाई इथिलीन किस काम के लिए आता है भाई राइपनिंग के काम आता है ए बी ए किस काम के लिए आता है कौन सा सिंथेटिक है कौन सा नॉन सिंथेटिक है आई बी ए क्या है मतलब हर जो चारों के चारों ऑप्शन जो आपको दिए हैं ना उन चारों को पढ़ के पढ़ के आप अगर चलोगे ना तो अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई अपना पेपर को में सक्सेस पाने के लिए आपको कोई रोक पाएगा अब चारों ऑप्शन से पढ़ाई करो तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी ठीक है मेरी एक बार आप लोगों तो से फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे आप चैनल से जुड़ें और कोई भी आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या एग्रीकल्चर के लिए कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमारे डालें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हैं थैंक यू वेरी मच टेक केयर ऑल द बेस्ट